Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афан of Music, и сегодня мы с вами послушаем Ren Fry Nine Lives. У нас есть Nine Mice, который недавно выпустил Heavy Metal 2, а вот это у нас Nine Lives. Что это такое? Очень интересно. Так, давайте вспоминать, что дропал Ren Fry у нас до этого. По альбомам какие-то вещи были у нас. А, был, очень, было очень неплохое EP Ксенофилия, который у нас, не помню, добавлен, не добавлен, вроде не добавлен. Полностью пару треков было здесь крутых. В общем, Ренфрай молодец в этом плане. Вот, и это первый, по сути, конкретно альбом у него, да, над которым, надеюсь, было проделано много работы. Угу. Надеюсь, Ренфрай становится уже больше, выше, есть какие-то прослушки, я за него рад. Действительно крутой чел, который делает э, хорошую музычку, интересную, да. Угу. Посмотрим, э, как нас будут удивлять, э, что это вообще такое, насколько это сильный альбом, кто такой Riot FM, почему его тут так много. Посмотрим. Вот. А, так, а Атана, не знаю, бро, сейчас я чекну, конечно. Вот, если что, друзья, у нас а, в Телеграм-канале было голосование по поводу этого, про, по поводу фрешменов, и этот альбом занял первое место с огромным отрывом, набрав 43%. Это охуеть просто. Ну и, конечно же, не забывайте, что я болею, и поэтому буду говорить в нос. Э шмы шмыкать носом, извините, но, к сожалению, это от меня все не зависит. Да, мне само очень хуево, что тако, таково оно. Так, а та она заказана или нет? Я не помню. Я не помню. Я не вижу ее, но может она заказана. Вроде было заказано. Вроде было что-то. А, да, да, вот вижу. Вижу. Так, ну что ж, давайте смотреть. У нас тут из треков, которые мы слышали, стоп снято. Вполне себе неплохой тречок. На Твиче у нас также есть э, прогноз по треку, <coughs> по альбому, э, где, короче, сколько треков мы добавим. Э, многие верят в середину. Ну окей, хорошо, хорошо. Будем слушать. Надеюсь, что Ренфрай, э, я как бы жду качества, удивления. Э, хотелось бы, чтобы он как в скетче показал больше своих граней, потому что индивидуальности у Ренфрая, ну, не так много, как хотелось бы. Вот. И, наверное, нужно ее достигать. Да. Все, слушаем. Nine Lives. Uh, Unreal. Unreal первый трещок. Uh, так, let's go. Интруха, я так понимаю. Интруха, мать. Ой, что? Слушаем. Если слышишь, ты должна меня понять. Это мои проблемы, они не касаются тебя. Избавиться от нас раз, это моя награда. И как не справиться с собой, когда я знаю, что ты рядом, ведь ты не даешь покоя. Не залежи раны, просто он стал как наставник. Это слишком странно, когда ты все понимаешь. Был в разных мирах, я был и в городах, и странах Но найти тебя как будто уже нереально Я видел, как ты смотришь на них Ты между нами точно что-то возникло Ой, по-моему Ты плывет по стенам, а голова идет кругом А ты все так же мой день Интересный свидос, да, вот тебе капу <coughs> хуёво слышно, да, она вот так вот, э, короче, грязная, пиздец. Э, актуально для стиля, очень сильные басы. В общем, я думаю, в рамках стиля свидос крутой. Э, возможно, капу чуть-чуть тихо слышно, в целом слышно нормально, как бы. Ну, чуть-чуть, может, тиховато, но в целом заебись, доеба доебать, доебаться не могу. Крутая структура, не душит, хорошо плывешь по биту, отлично просто прочувствовал. Для интрухи прям охуенно. Для Нетрухи прям охуенно. Окей, сильное начало. Сильное начало. Удивил. Так, дальше идем. 
Nine Lives. И записи Баса в этом итоге были приглашены боксеры, которые пиздили меня на протяжении двух минут. Это база. Слушаем. Трек носит название альбома. Так, а какой пес такой тяжелый, типа, в тяжелом стиле? Если бы я был котом, прожил бы с тобой день Я бах! Кто видит, что я не меняюсь, просто были ближе Да, и на крыше риск, как красота ниже Я могу быть ближе, снова эти мысли, когда мы с тобой на крыше Охуеть! Вот и Ебать бачи контрасты даешь, чел ты дал, ну, типа, типа, охуеть. чтобы стать ранним Очень круто, хорош, очень хорош. Чату очень нравится тоже. Чекай. Его нет сейчас в чате просто. Сильно. Сильно, сильно, пиздец. Ой, бро, ладно. Так, мне нравится пока что э, то, что первые два трека он держит стиль. Это мрачная, тяжелая, э, перегруженная, э, капа засранная. Да, да, все, но, блядь, охуенно. Хорош, бро. Это ебать уже уровень для тебя, пиздец. То есть, смотрите, ну, напоминаю, что это все началось, допустим, отсюда. Это уже, ну, типа, чувствуйте разницу. Чувствуйте разницу. Вот. Эмират, ну, этот, э, тонко как бы тоже норм трек, но он гораздо, ну, очень тайповый. Тут э, очень крут... Бля, бро, охуенное развитие, конкретно про этот трек. Сильная реализация, очень мрачные вайбы. <связывая> Чувствуешь, что эту хуйню пиздец? Ну просто трек с названием тонко не может быть охуенным. База. Вот. Круто, пиздец. Если бы я был готов, прожил бы с тобой 9 жизней. Те, кто видит, что они менялись, просто были ближе. Свидание на крыше резко оказался ниже, я могу быть ближе. Снова эти мысли, когда мы с тобой на крыше. Рифмы очень простые, тем не менее напичканы ими. Так что не пиздите на них. Лишь когда мы с тобой на крыше, лишь когда мы с тобой на крыше вдвоем, кто-то мешает, давай просто убьем, кладу все виды чего-то там на стол. Хочешь, давай умрем ночью, хочешь, давай умрем днем. Я катил себя водой и стал совсем другой. Не вижу разницы даже между тобой и мной, чтобы закончить все нужно еще. Не, ну да, 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 про прав базар, типа еще и мрачный текст, охуенная работа. Достойная даже общего плейлиста, запишу. Очень достойная работа, пиздец. Слушаем дальше. Так, Riot FM, мне просили чекнуть страницу Гениуса. Они сказали, что это нужно сделать. Когда они были на стриме, они просто сейчас, ну типа, Red Fry сейчас, я так понял, на работе. Кто это? Откуда такие связи? С 
Подожди, он именно продил, блядь, или сводил? Он продил, нахуй. Так, а это... А, и, и, и я так понимаю, тут тоже как, как продюсер идет. То есть вот тут все треки, где он тут написан, он тут идет как продюсер. И вы не могли этой хуйней не похвастаться, поэтому это на площадку залили, да? Я тебя услышал. Я тебя услышал. Да, он битмейкер. Фрибойс клик. Вы когда типа писали, что альбом Ренфрая сильнее, чем э, Heavy Metal 2, вы, получается, не пиздели, да? Или, или что? Ну, типа, сейчас должен быть пиздец, Рэк. Тем Лав твой друг же, да? Да, мой друг. Э. Слушаем. How it go. Baby, tell me how you've got me now is that this is mine Прости меня, это мои выборы Выпусти свое сознание, зная, что они не знают Хочу пустых обещаний, уйти и просто пропасть Baby, tell me how you've got me now is pitching Чтобы бороться зависимость, то есть просто уйти Будь как дым, просто лети Все, что есть, просто темни На Heavy Metal 2 вы тоже не пиздите. Я не уверен пока что, что этот альбом лучше. По качеству звука, по качеству материала, может быть, он будет лучше. Но э, я типа, объясняю для тех, кто не понимает Heavy Metal 2, почему это действительно крутой релиз. Но я понимаю, что это бесполезно делать, и все равно каждый сенс при своем мнении, но хотя бы понять, почему это рабочий релиз. Э, самое главное в музыке, я думаю, вы сами понимаете, что это эмоции, э, которые Heavy Metal 2 дает просто ебанись. Просто ебанись. Да, по реализации это не самый сильный релиз. Тот же Флодалити будет, наверное, посильнее. Вот. И Heavy Metal 2 в этом плане дает ебанутый контраст эмоций, когда ты после бразильского фанка от вайперов начинаешь слушать «Я просто буду-буду гонять, я буду-буду тетя буду умать». Вот. Это охуеть. Столько контрастов и... Столько эмоций, в том числе от строчек, это типа ебанутый эмоциональный альбом, дарит ебанутые контраст, контрасты, эмоции. И типа вот э, альбома, который дергает за ниточки сильнее, чем Heavy Metal 2, в 2024 году пока что нет точно. То есть понимаете, про что речь. Но по реализации стиля Ренфрай уже ебет их, базару нет. Но э, прикол в том, что Ренфрай здесь умеет и удивлять. Но здесь он удивляет исключительно качеством и музыкой. Он э, не удивляет здесь 
тайпами, реализации какой-то интересной. Он все делает, все на своих местах, все очень круто сделано, настолько круто, что это дает эмоции. Вот какие эмоции. А байперы давали другие эмоции. Байперы давали от того, что как это все реализуется, и на какие тайпы это все делается, и вообще порядок треков. То есть каждый трек это, это карусель, короче, Heavy Metal 2, ебанутая карусель эмоций. Это, короче, грубо говоря, качественные четыре буквы, потому что четыре буквы это тоже карусель эмоций, альбом, который я делал. И э, я думаю, что нельзя поспорить, что, этот, что альбом четыре буквы в итоге рабочая хуйня, потому что 700 кликов для меня, типа, на, для некачественной, несведенной музыки, это немного по-вашему, это, по-моему, много. Нихуя, а вам слышно, как у меня брат орет? И поэтому я считаю, что Heavy Metal 2 это качественные четыре буквы. Как бы, да. Но про четыре буквы мы завтра с вами еще поговорим. Будет целый стрим этому посвящен. Пока что Ренфрай умничка. Бля, охуенно все делает. Рабочая музыка, пиздец, круто. Но я говорю, почему это может не сработать против Heavy Metal 2, вы поняли. Вот по этой причине Heavy Metal 2 может быть одним из сильных, сильнейших релизов в этом году. Нихуя у меня брат сильно кричит. Чего его там так ругают? Вам слышно? Так, Хавет Гол у нас добавлен. Все, пока что 3 из 3. Круто. И вот, если Рэнд Фрайс может также подарить такую же карусель эмоций, это будет э, сильнее, чем Хэви Метал 2, потому что по реализации он их выебет точно. Берем учет, что это опять же No Names с не таким опытом за спином, как Вайперы. Да и, ну, блять, ну да, ладно, у Вайперов опыт есть. Я просто хотел поспорить, но это нихуя не так. Фрик Маркет. Про меня альбом? Хайден Сиг 24.08.24. К чему дата здесь? Друзья, почему стоп снято, если... А, ну тут немножко не так залили. Хайден Сиг вообще-то. А, почему здесь дата? Что, в чем прикол? Ну ладно. Бро, вы ошиблись. А, дата выпуска альбома 4 буквы на день раньше, если что. Ты чуть-чуть туп тупанул. Ну ладно, бывает, я понимаю, все нормально. Все хорошо в этом плане, не переживай. Я не найду тебя, не нужно что-то, что понять Где тебя искать, я сделал выбор Не найду тебя, я, мне нужно понять а, Интернете, о, да? по-разному в ага. Так, ну вот это, вот это мне не зашло. Что-то все слишком по-разному звучит, мне не нравится. М -м, не целостно к этой интерлюдия. Как бы быстро как-то все еще. Не знаю, спорно, но ладно. Пускай. Пускай это здесь есть, окей. <coughs> Слушаем дальше. А, так, стоп снято. Это переход. Понял. Стоп, снято мы слушали. Трек добавлен. Ой, сори, сейчас такой. Мы слушали, и реакция есть. Я просто лежу, смотрю этот фильм. 
Нужно понять еще много Наносишь удары, точишь окружение в шоке Я yeah. Да, это крепкий и целостный хороший трек с Опять же, да, не удивляют, но с точки зрения музыки все круто сделано. Вот так. Ну, реакция есть, друзья. Развитие здесь еще много. Да, реально все, и по структуре заебись, и реализация крутая. И не смотреть, мне кажется, свидос не, не лучший. Немного его плоховато слышно, но в целом рабочий трек. Добавлен, кайфую с него, тем не менее. Очень вайбовый. Очень хорошая вайбовая песня, реально. Но реакция есть, друзья. Как, как написал Airway, реакция имеется. Бля, скоро, короче, буду нахуя вот эти реакции делать. Короче, если охуенный альбом, в названии будет написано «Эрекция», на и типа этот... Стоп, ну, э эрекция на Renfry Nine Lives. Все верно. Поняли? Это будет так быть теперь. Че? А вам нихуя не видно, да? Ага. Ну и хуй с вами. Все теперь видно. Ну, короче, трек мы слушали, что тут пиздеть. А, как будто, ну вот нам сказали переход, как будто какая-то вторая часть начинается. Э -э уже немножко другой стиль. Почему альбом 9 жизней, а треков 12? Да, кстати, хороший вопрос, действительно. Возможно, какая-то вторая часть начинается здесь. Немножко другой стиль уже, да, то есть. По понятнее, я бы сказал. Более понятная работа, чем остальные. Плюс-минус. Следующий трек. Ну, типа... Поняли. Да-да-да, вторая часть пошла, действительно. Гитарная такая, да, вот жесткая гитарная. Работает 
la guitarra. Oh. Ну, Валаги, я не сомневаюсь, это очень сильный продюсер, конечно, никто с этим не спорит. Очень сильное развитие было сделано. И знаете, вот недавно мы слушали альбом, вот совсем недавно, бля, я выебывался на эту хуйню. А, вот, Сит Рикард, пожалуйста. Что артист не всегда чувствует куски бита. Что вот бит движется по одной структуре, там был у него один трек, а Сит Рикард выдумал себе... На этом бите более сложную структуру, и пока он пытается ее реализовать, он заигрывается, и все, не звучит это, блядь, не звучит это, потому что бит предполагает одно, э... артист предлагает другое. Э, такой же парт был у Фарды из Destroy Lonely. можете пересмотреть, понять, про какой я был. Там тоже такая хуйня была, что бит предлагает одно, артист предлагает другое. Вот. И в этом плане нужно очень чувствовать. И сегодня, что скетчи, что Ренфрай ебануто чувствуют. То есть э, Ренфраю и скетчи в этом плане очень везет, что они сами продюсеры крутые и сами делают эти биты. То есть ты круто, ты сам пишешь бит, сам его чувствуешь, это охуенно. То есть ты вряд ли почувствуешь э, бит лучше, чем свой. Ну, типа, конечно, за исключениями бывает такое вот, допустим, Декма, да, свои биты вообще не чувствует. Он на них не пишется. Он только там другим ребятам пишет биты свои, он не может прочувствовать. Вот, и здесь это очень круто. То есть каждый кусок бита, ну, в данном случае здесь Алагин, ну, типа, <coughs> Ранфрай его тоже охуенно чувствует. Каждый кусок бита, и артист дает абсолютно то, что предлагает бит. И, конечно, можно тут играться, да, и предлагать другое, сделать из этого пиздатый контраст. Но здесь охуевшее развитие, очень постоянно что-то постоянно что происходит. Артист выдает такие флоу, такую точность. Просто, ну, бля, сильная работа, сильная крепкая работа, правда. Плюс-минус кайфанул. Вот. Афан, Афан тебе говорили, что ты похож на Бурунова? Нет, никогда. Я думаю, это неправда. Вы поняли. Uh, идем дальше. First Love I've. Вот это опасное название, да. Ну ладно. Так, у тебя, у тебя ты уже игрался так, да? Loved. Ага. Было, было дело. Ты уже делал подобное название. Э, слушаем. First Love Five. Love Five, короче. First Life, похуй. Кстати, а где? Почему плюс-минус? Лол. Заново. Это дебютный альт. А конкретно альбом, да. Более понятный проект, да? Скажи мне, что ты делала сегодня ночью. Скажи мне, что ты сделаешь, если я брошу. Скажи мне, что ты делала сегодня утром. Вижу нет ответа, подожду еще минуту. Да, он, он даже вот в таком стиле простом умудряется какое-то разнообразие делать просто. Круто вроде сделать. Музыкально охуенная работа. Мягкий, нежный, рабочий трек. Yeah, 
Я не от альбома заплакал, если что, просто глаза чуть-чуть стали. Пиздец сильно работать, чё, блядь, сколько уже получается. Но я только в интерлюдию не добавил. Бро, бля, ёбнутый ты человек. Смотрите, вот смотрите, что происходит. Ну, типа, без пизды. Без пизды. А, как такое выходит, что у нас, типа, альбомы фрешменов разбираются и удивляют больше, чем пятничные новинки? То есть, это уже не в первый раз, что с Шайни Руби у нас было. Круто, блядь. А, типа, главное при... Ну, главное, когда наберё, наберешься популярности, не потерять в себе... Такую же, такую же ответственность к работам, такое же старание, усердственность. Это будет тяжело сделать, да, когда ты увидишь цифры, блядь. Видишь, что... Когда ты первый раз дропнешь хуйню и увидишь, что ее схавали. Вот, то есть это тяжело сделать, но, бля, это просто талантливый человек и будет реально очень обид... То есть, понимаете, все, кого я называю талантливыми, это вот, ну, типа, конкретные таланты жесткие прям у нас, жесткие таланты, я вам говорил, ребята из XDMD, не все, но, типа, определенно, там могу назвать Мэри, Зиромандия, ну, Зиромандия продюсер, похуй, Мэри, Тенда, Квити, безумный талант, да, условно, эти ребята, вот, далее, Шайни Руби, вот, и все, кого я сейчас назвал, почему для меня таланты, потому что придумали, придумали, либо, ну, с какими-то референсами, в общем, делают, толкают свой звук и делают это очень хорошо и качественно. Уже на уровне, то есть, э, считаю, это люди, которых должны заметить уже рано или поздно, пожалуйста, посмотрите, типа, вот, я толкаю новый звук, что ж вы меня не замечаете там, блядь. Вот. Ренфрай в этом плане другой, э, другой талант. То есть, это человек, талант в том, что может обычную музыку делать просто, ну, типа, очень сильно и точно. Это очень, он, он, типа вот, талант в крепости, да, он, он, здесь нет ничего нового, ну, ни одного нового стиля, все это мы слышали уже несколько раз, от того же Ренфрая, блядь, слышали, но это сделано настолько сильно, блядь, настолько точно, хоро, настолько круто, крутая, хорошая работа сделана, что, ну, типа, я не могу не назвать это талантливой работой, правда, действительно, учитывая, что Ренфрай, ну, не так много в музыке варится, правда. Ну, очень сильные релизы. Ну, вот, пожалуйста, блядь, первый дроп 23 -го года, года. Ну, что, блядь? Может, там на SoundCloud, может, там по другим никам что-то проделось. Хуй знает, честно. Но что имеем, то имеем. Круто, блядь, должны заметить это рано или поздно, потому что музыку, которую ты толкаешь, она массовая относительно. То есть ее, конечно, чартовые люди не будут слушать, но она не только для гиков, да, то есть она спокойно. Я сейчас кинту своему, покажу твой альбом, ему зайдет. Условно. <къех> это качественная, хорошая музыка, сделанная реально добротно и с душой. И главное, просто самое главное, как оно часто бывает, он битмарем был, понял. Э, главное, как это часто бывает, с приходом популярности эту хуйню не растерять. Потому что условно Шайни Руби станет популярным, вряд ли растеряет талант, про который я говорю. Потому что, ну, один хуй он продолжит толкать свой звук, он продолжит это делать качественно, даже несмотря на то, что э, станет популярным. То есть за эту хуйню я не переживаю. А когда ты не толкаешь такой звук, и когда ты талантливо э, дропаешь музыку понятную, риски есть. И я боюсь за эту хуйню. Потому что, ну, с таким узлом популярным стать можно быстро. <coughs> ну, пожалуйста, прошло не так много, 418 прослушек у него, ну, типа, догнал епишку свою, которая там уже полгода, считай, догнал. Самый популярный трек до последних дней, да? Ну вот. <coughs> так что, пожалуйста. Она тысячу быстро наберет, я думаю. Так что, ну, типа, да, я перехваливаю, возможно, но я просто реально вижу, э, не считая интерлюдию, получается, 6 э, подряд охуенных треков. Качественных, сделанных реально не на отъебись, а реально с душой. И это не может не радовать. Я к тому, что, типа, ну, вот, э, реально релизы фрешменов становятся уже приятнее слушать, чем многие новинки. Потому что многие новинки иногда, с каждого ощущения, уже на отъебись делаются ребятами популярными, потому что фан хавает, все равно. Слушаем испытания. Флавлес. Блять, как все все течет. Как меня это бесит. Чан, момент. Пакистан Сиза начало. Релиз называется. 
Ну ладно. Так, тут э, даже какие-то... А, ну нет, он еще менее популярный. А, ну вот. Короче, Кент. Кент, я так понимаю. Испытание, слушаю. Ладно, с токсиком, с токсиком тут Сори, друзья, но поймите, болею. Бэйби, я надеюсь, ты покажешь новый мир. Я надеюсь, ты подаришь мне любви. Компенсирует, это моя задача по стилю И даже не была выбора, как жить в этом мире Я готов сдаться, чтобы было меньше насилия Не знала, что рядом это твое испытание Избавиться от нас звучит, как новое начало Но все равно будет время, это то, что ты хотела Сдаться с больничным повелом Дым просто ползет по стенам Выплеснул свой однотел Быть самим собой Они мешают делать Уже в детском саду я хотел полюбить И мечтал лишь об этом Но не знаю, если полюблю То смогу ли поднимать котлеты А это Флавлы? Да, Флавлы, да? Окей, все по новой Снова я влюбляюсь, добиваюсь тебя снова Снова забываю, что потом будет хуёво Хочу разучиться любить, забыть это слово Блять, вы прекратите это Ну это пиздец сильный. Ну пиздец, сила. Смотрите, во-первых, опять же, да, достаточно, ну, не то чтобы простой стиль, я бы поспорил, что это прям простой стиль, но не без каких-либо, ну, типа, переборов, да, там, ну, короче, не XDMD, вы поняли, не XDMD, да, не, не, не обеливает от Аюка, вы поняли, вот. Но при этом они умудряются столько разнообразия сюда дать, столько всего происходит в треках, так они держат динамику. То есть они держат динамику за счет этой хуйни. Бля, очень круто. Сильный трек. Хочется добавить Nine Lives и испытания. Да, блядь, я... Я сейчас пойду, наверное, еще раз. Нюхать, нюхать, Мефедрон. Ой, осуждаю. Так, ну вы поняли. Ну, сори, блядь, ребят, не могу по-другому, извините, честно. Не могу, просто не могу. Не могу просто по-другому. Так, мы идем дальше. А, это была вторая часть, да? Такая, таких понятных треков, да, первое, ну, танцевал, танцевалки, ну, и, ну, не, ладно, не танцевалки, нихуя, первое, это такой мрачняк, второе, по, вторая часть, понятные треки, с понятными стилями, отличным качеством, и вот э, скид, да, третья часть сейчас будет, аутро, то есть вот середина альбома, основ, основная часть, интро, мрачняк, и как-то нас закроют еще, 
Флавлос крут. Uh, следить за ним нет, не знаю. Так, он вообще, он не из астралов. Да ведь, м -м, надо посмотреть секундочку. Как будто классный чел, как будто хочется последить за ним даже. Сейчас. Flawless. Так, он, он в объединении Do You Love. Ого. Заебись объединение, блядь. Да тут нахуй пол земного шара. Прикиньте, Сайфер. А, вот, Валин... подожди, я кого-то знаю, мне кажется. <coughs> не, знаю, здесь кого-то вообще нет. Ну и вроде никого особо не знаю. Блядь, батя вас ники, конечно, пиздец. Вот это что-то знакомое только. А, это издательство. Я понял. Окей. Так, ну что ж. Э -э я не знаю, его добавлять, друзья. На испытательный срок. Что думаете? Он крут, не крут? Как будто очень сильный парт выдал. И интересно он это сделал. А он есть в плейлистах Гипертрэп. Может он с Ранфрейм попал. Вот тут наши слоны еще есть. Ладно, не знаю. Не знал, откуда пицца. Включи его, пожен. Так, давайте, вот его парт. Так, вот получается отсюда уже в детском саду. Ага. Уже в детском саду я хотел полюбить и мечтал лишь об этом. Но не знаю, если полюблю, то смогу ли поднимать котлет. Расстояние давит опять на меня, и к тебе ничего не поменять. Окей, все по новой, снова я влюбляюсь, добиваюсь тебя снова. Снова забываю, что потом будет хуёво. Хочу разучиться любить, забыть это слово. Полупрозрачный дым намекает. Добавляем Понятно, короче, круто, круто, молодец. Хороший парт очень. На испытательный срок добавили его. Последим за ним несколько треков. Посмотрим, что будет выдавать. Крутой чел. <coughs> Идем дальше. Артист старт. По идее, сейчас третья часть начнется. Что это такое? Riot FM пошло. Да, вот тут все треки от Riot FM. Ну, не от Riot, вы поняли. Кто, блядь? Ого. Ого, вы чё? Все слишком сложно. Мы называем себя музыкантами. Говорим, что творим искусство. Хотя даже не знаем, что это такое. Не можем этого рисовать. Это сложное и многогранное понятие. Оно может быть выражением человеческих а, эмоций, скирки, типа. мыслей и идей. Искусство может быть визуальным, музыкальным, литературным да, 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 и да. многим другим. А что ты думаешь да, по этому да, да, поводу? Да, Смотри, все она верно. поет сейчас припевку. Брат, когда мне уже кидаешь какие-то демки или опены, у меня уже просто блин. Я сейчас сколько из себя сделаю, давай через 20 минут. Я понимаю. Или через 10 минут. Блять. Что за контраст, иди нахуй! 
Охуеть, я мурашки, блядь. Не, бать твой рот. А, это все сейчас скид, блядь. Я жду, когда дроп. Охуенно. А, вот это это ФМ, да? Бля, подожди, нет, стоп. Я думал, это переход. Я думал, вот кончился скид. И вот начался новый трек. Я думаю, бля, чел, что за переход? Что ты нахуй... А, ебать. Так, ну хорошо, нас ожидает какая-то, возможно, танцевальная последняя часть. Под какие-то безумные биты навороченные. Окей, это круто, если это так, но сейчас посмотрим. Сейчас, конечно, посмотрим. А, круто, пиздец. Очень живая хуйня. Верю каждому. То есть, тайп э, э, какой-то вот, настроение, какие-то запутанные мысли. То есть... Что вот с этим там... Э, бля, я даже мысли не могу выразить. Короче, вот типа настроение всего, то есть настроение мира. Что вот мир, мир артиста, да. Типа у меня постоянные мысли. Вот я разговариваю с этим, с этим, с этим сколько людей. Каждый про что-то мне говорит. Постоянно я что-то делаю. Постоянно я вот общаюсь с социумом. Типа, и башка от этого кипит, и вот какие-то такие у меня нас байбы от этого трека. Охуенно. Ну, передано очень круто. Что сказать? Пиздец. Ну ладно. Ну ладно, друзья. Я предлагаю идти дальше. Бля, очень сильный альбом, бро, вообще пиздец. Индустри край. Какой-то переход тут, наверное, есть. Дальше Riot FM все пройдет. Да, переход был. Это так меня не зацепил, к сожалению, но сделано круто. Сделано круто, возможно, немножечко не оно просто. <coughs> Припев крутой, а в конце еще аутро длинное, да, крутое, разнообразное, отлично. Вот это мне не совсем зашло, но нормально. Короче, хороший трек, нормальный, не зацепило, честно, просто не зацепило. Вот, вероятно, 
Просто не так много было текста, не так много пространства для артиста, чтобы я насладился какими-то его скиллами. Как я, как я говорил до этого, я очень... Э, Типа рад, как Рэнд Фрай чувствует музыку, как чувствует куски бита, но тут он как бы тоже прочувствовал, он же не начал, блядь, битать, ой, он же не начал читать на там, где это не нужно делать, да, но тут слишком мало пространства для артиста, бит вполне себе самодостаточный был во многих местах, и дропы были, ну, не прям вау, соответственно, трек мне не зашел, но он сделан, то есть Рэнд Фрай сделал, Рэнд Фри, блядь, сделал все, что здесь можно было сделать, честно говоря, <coughs> так что, типа, не знаю, что здесь пиздеть, нормально, вполне себе. Вим, слушаем, тоже с Riot FM. окей. Почему мне, когда ты говоришь о жизни, не разбрасывай словами, нигде ты еще не вырос. Пробуй то, что никогда не делал, все бери на вырос. А иначе почему ты должен подвести родителей? Я когда-то загонялся, но я вышел. О чем они думают, когда лежит на крыше, что находится в сознании тех, кто лишился жизни? Если бы он существовал, то он это не допустил бы. Немножко ботера напомнила. Эй, и если деньги меня не поменяют, я знаю, что будет правильно, просто кому-то отдать. Я лежу мало в палате, чтобы прожить еще как мне этого недостаточно, нужно больше препятствий. Я понимаю, что когда-то я был тут, но сейчас это ты, тут не мои выходные. Дроп. Все, блядь. Все. А? Нихуя себе. Ну, маловато, но... Окей, полторы минуты. А, вот тут больше пространства. А, тоже стиль... А... Короче, 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 короче. Тут гораздо больше пространства. А, тут он уже играется с ритмикой. У него такого маловато было, но было все равно, да, в треках. Хорошо играется с ритмикой. А... Разнообразно, опять же, да, и обработка постоянная. Короче, круто. Разнообразно, тоже разобраться, тоже чувствует. Все круто сделано здесь. Возможно, не так сильно удивляет, но дроп был охуенный, прям удивил. Вот. Последний трек, друзья, и, судя по всему, аутро закрывающее. I hate you. Ну окей, слушаем. I see the ghost, I feel it Когда все чувства уйдут, я буду с ними Я не справлюсь сам с собой, у меня есть на то причины Художник должен страдать, и так я стану продуктивным Картины смотрят на меня, я их не вижу Будь ближе, зная, что я тебя ненавижу Густыми душами закрылись входы в выходы это вопрос смерти или жизни Выстрели мне пули в лоб Я просто хочу стать собой Просто лечь на спину Думать о тебе, но под землей Вижу лишь четыре стенки Буду ждать тебя зимой Вижу лишь четыре стенки Буду ждать тебя зимой Тоже трек в общей намечен. Блять, что мы послушали, пиздец, сильный. Так, ну, автоматом вот так. 
То есть, если со скетчи я еще сомневался, тут нет сомнений. Бля, поборе... он даже поборется, я клянусь. То есть, он даже поборется. Ноль сомнений, блядь, пиздец. Очень сильная работа. Это Primer Infraya. Однозначно. Primer Infraya, но самое, что меня радует, что это, типа, только первый прайм, и что дальше лучше. То есть человек все равно еще только набирается опыта, все равно еще только делает, делает, делает. Конкретно музыкант он год или даже меньше. Да, это битмейкер, как мне сказала Airway. То есть вы понимаете. И дальше больше он уже за год типа настолько апается, что это реально очень сильная работа, очень проработанная. Он чувствует свою музыку и не только свою. Он абсолютно точный, он дергает за те ниточки эмоций, куда нужно. Он делает пиздатейшие контрасты, как и внутри альбома, так и внутри треков. Постоянное обечное развитие и постоянное обечное разнообразие. Свидос хороший, можно лучше, но в целом по альбому могу сказать, что круто. Я не добавил два трека, если я не ошибаюсь. Я даже скид ебучий добавил. Вот это я не добавил, да? И Вим. А, нет, Индустри Край, точнее. Вот, э, альбом даже, возможно, разделен концептуально на, на три части. Вот какой-то мрачняк, интро, середина, вот, со стоп снято, гитарная такая хорошая. Ну, вот тут гитарная, э, вот, а тут э, уже такая более трэповая, ну, даже не трэпа, что это, ну, типа хип-хоповая тема. Вот, дальше тут начинается уже аутро, закрывание, сначала нас жестко закрывают, да, ну, нас жестко закрыли, короче, вот так вот, блядь. Взяли, короче, и нахуй чердак просто. Все нахуй. Круто, пиздец. <coughs> Я жестко кайфанул с релиза. А, сильнее ли это Heavy Metal 2? А, блять, правда, вот без какого-то пресижа тяжело сказать. Честно. То есть а, у нас в этом году будут очень интересные премии. И выбирать будет ебануто тяжело. Будет ебануто тяжело выбирать практически в любой сфере. Между какими-то конкретными альбомами. Вот если будет э, стыковка Ренфрая и Вайперов, блядь, это очень тяжело, правда. Но там как повезет. Там как повезет. Но мы собираем только лучшее за год. Соответственно, проходных пар практически не будет. Они 100% будут что-то, потому что какие-то альбомы прям, ну, на голову сильнее. Просто так вышло, что какие-то альбомы, ну, прям слишком сильные. Пример, ну, блядь, я, кстати, не знаю, какой пример можно прямо из альбомов привести который точно переедется по Ренфраю, э, который переедет Ренфрая. Бля, наверное, таких альбомов нет. Правда, наверное, нет таких альбомов. Ну? Тяжело. Хорош, бро. Ну, то есть, понимаете, человек, будучи фрешменом, будучи год, э, год как артист, уже настолько жестко тягается, ну вот, по моему мнению, с ребятами популярными. Это очень высокий уровень. Он меня очень удивил, и, конечно же, это троечка, друзья. А вы были правы, я добавил 10 треков, охуеть. Вы откуда все знали, блядь? Что? Ну ладно. Спасибо. Спасибо большое. Действительно сила. В Astro Divinity нет проходных ребят, мне кажется. Все очень сильные. Как я сказал, Renfry талант в делании понятных вещей супер охуенными. То есть, допу допустим, от обычной реализации подобного звука вряд ли я бы кайфанул. Но то, как реализовал ты, насколько это все было точно, насколько часто это меняет флоу, ну, насколько качественна эта музыка. Это очень круто, бро. Правда. Ты молодец. Ебаш дальше. Мы будем с нетерпением ждать релизов. И на, пол, на фул ебали, на фул ебали заявляю, что с этого момента Ренфрай вступает в гонку за лучшего фрешмена Афанов Мюзик с Шайни Руби и с XDMD. До этого я был уверен, что кто-то из этих ребят забирает. Либо кто-то из XDMD, условно Квити, либо Шайни Руби. То есть мы бы там думали, смотрели. Но, как я говорил на биполярности, блядь, до конца года еще 4 месяца. И что у XDMD до хуя релизов планируется, как минимум у Мэри второй диверс. Как минимум у Шайни Руби планируется альбом в новом звуке. И как мы видим, Ренфрай, я считаю, с этого альбома вступает в эту гонку. Потому что вспоминать, если вспомнить вообще, что он за год в целом делал, 
сколько много хороших работ было выпущено. Плюс вот этот какой сильный альбом закрепляет его просто э, как сильного фрешмена, достойного, блядь. Я считаю, он вступ, вступил в гонку с этого момента. И что он поборется. Я не знаю, наверное, надо лучшему фрешмену тоже какие-то призывы давать. Надо как-то раскошелиться. Я и так раскошеливаюсь. Напоминаю, что лучший трек э, плейлиста фрешменов э, будет э, заказан у Флома за мой счет. Фрешменам я не знаю, что можно давать за это. Надо подумать. Хорошенько предлагать свои этот. Ну, вы поняли, блядь. Идеи. Спасибо, Ренфраю. Это охуенная работа. В общий плейлист, так как у нас онлайна уже мало, я думаю, вы мне не подскажете. Но вы можете написать свои любимые треки, если у вас есть желание. Если вы сейчас в чате. Потому что в чате не так много людей. Вы можете написать ваши любимые треки с этого альбома, но я определился с фаворитами, которые я хочу видеть в общей плейлисте. Это точно. Я точно знаю, какие это треки будут, но вы можете изменить мое мнение, попробовать написать, какие треки ваши любимые. Вот. Я считаю, что в общем плейлисте должны быть треки Nine Lives, Испытания и I Hate You. Они как раз каждый из каждой части. По-моему, все заебись. Я считаю, это так. Поэтому я так и сделаю. А Fan of Music 24 суда. Это общий. Это даже не плейлисты. Это даже не фрешменов, чтобы вы понимали. Насколько сильно. Ну, я, я реально, я, он тягается на фул ебали. I Hate You. Ну вот, да, I Hate You сильно очень трек. Он тоже летит, по моему мнению. Я согласен с тобой, бро. Также эти все ребята, конечно, летят и в плейлист фрешменов. Но я думаю, что в плейлист фрешменов больше не нужно ничего пихать. Хватит. Я думаю, ну можно какой-нибудь еще трек? Но стоп снято у нас, там, у нас там есть. У нас там есть стоп снято, пускай будет. Он тоже крутой вайбовый трачок, будет четвертым. А больше нам и не нужно. Да, 4 из 12 в общий, ой, в плейлист фрешменов, это заебись. Спасибо, охуевший альбом. Ждем такого же в будущем. Фанка задрана, бро. Да, действительно, не напиздел. Самое главное, что он реально не напиздел. Вот они обещали, что это охуенный качественный альбом. Вообще не напиздели. Я кайфанул жестко. Это учитывая, что я болею еще. Понимаете? Окей. Как-то так. На этом все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, оставьте комментарии, не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord, все ссылочки в описании. Uh, все, кто болеют, вам скорейшего выздоровления, я сейчас вообще не хочу болеть, но приходится. Да. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.